మీరు లాస్ట్ వీడియోలో ఇన్వెస్టింగ్ గురించి బేసిక్స్ తెలుసుకున్నారు ఈరోజు వీడియో ద్వారా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ గురించి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలనేది చూద్దాం ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్కి కావాల్సిన పాయింట్స్ యువర్ ఫైనాన్సెస్ అంటే మీ ఇన్కమ్ యాసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ యువర్ గోల్స్ మీ ప్రస్తుత మరియు ఫ్యూచర్లోని ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ అండ్ రిస్క్ చేయగల ధైర్యం వీటిని ఆధారంగా చేసుకొని మీరు రీచ్ అవ్వాలనుకున్న గమ్యానికి కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ని రెడీ చేసుకుందాం మీ మైండ్ని రిస్క్ ఫేస్ చేయడానికి ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి ఆలోచించడానికి రియల్ రిటర్న్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి అసలు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అంటే ఏమిటి మీ యొక్క లైఫ్లో ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి చేసే సిస్టమేటిక్ ప్లాన్ ఒక పెద్ద ఇల్లు కారు ఈ ప్రపంచాన్ని చుట్టూ రావడం పిల్లలకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని ఎవరికి ఉండదు బేసికల్గా ఇవి చాలామంది లైఫ్ గోల్స్ మరి వీటిని రీచ్ అవ్వాలంటే కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనీ ఇక్కడ ఒక మిస్టర్ అండ్ మిస్టర్స్ ప్రసాద్ వాళ్ళ ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ టూ జంట ఉంది వారికి మూడు సంవత్సరాల పాప ఉంది ఇద్దరు కూడా ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నారు మిస్టర్ ప్రసాద్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కి రిటైర్ అవ్వడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాడు అయితే అతను ఇప్పుడు విజయవాడలో సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్లో రెంట్కి ఉంటున్నాడు అయితే ఈ మిస్టర్ అండ్ మిస్టర్స్ ప్రసాద్ జంట ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక వన్ క్రోర్ ఉండే టూ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్కి మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు వారు ఒక స్మాల్ కార్ని లోన్ ద్వారా తీసుకున్నారు వారి పాప చదువు కోసం పదిహేను సంవత్సరాల్లో నలభై ఐదు లక్షలు కావాలి ఇతనికి రిటైర్ అయ్యేలోగా డెబ్బై ఐదు లక్షల సొంత ఇల్లు ఉండాలి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మిస్టర్ అండ్ మిస్టర్స్ ప్రసాద్ యొక్క గోల్స్ అర్థమయ్యాయి కదా ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన లాంగ్ టర్మ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ గురించి ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటి ఉండే గోల్స్ని లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ అంటారు ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు గోల్స్ని షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అంటారు వీటి ఆధారంగా ప్రసాద్ యొక్క షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ చూద్దాం షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ టూ బిహెచ్కె అపార్ట్మెంట్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ కూతురి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రిటైర్మెంట్ కల్లా ఒక సొంత ఇల్లు ఇలాగో మీరు కూడా మీ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ని ప్లాన్ చేసుకోండి మీరు సరైన అమౌంట్తో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఈ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ని డిసైడ్ అవ్వండి అసలు ఈ ప్లాన్ అవసరం ఎందుకు అసలు మీరు ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి మీరు అనుకోవచ్చు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ లేకుండా కూడా మన లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా అని బట్ మీ ఆలోచనలు మీ లైఫ్ గోల్స్ని రీచ్ అవ్వలేని విధంగా ఉంచుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రస్తుతం చాలామంది తమ గోల్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు అందులో ఒకటి తొందరగా ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్ నుండి రిటైర్ అవ్వడం కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చాలామంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు జాబ్స్ చేస్తూనే ఉండేవారు ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి తన సెవెంటీ ఆర్ ఎయిటీ ఇయర్స్లో కూడా హెల్త్ బాగుండాలి అని కోరుకుంటాడు అంటే వర్కింగ్ లైఫ్ తర్వాత చాలా రిటైర్మెంట్ లైఫ్ ఉంది మరి ఫైనాన్షియల్లీ మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇయర్స్లో చేసే బ్యాంక్ సేవింగ్స్ వంటి వాటిని మీ లైఫ్ లాంగ్ చేస్తే మీకు నో న్యూ ఇన్కమ్ కానీ మెడికల్ ఖర్చులు పెరుగుతాయి కాబట్టి మెడికల్ ఖర్చులను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి సో ప్రజెంట్ కన్నా ఓల్డ్ ఏజ్లో ఖర్చులు ఎక్కువ అందుకే ప్రతి ఒక్కరికి ఎర్లీ ఏజ్లో ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం మీ లైఫ్ సైకిల్ చూడండి ప్రతి పర్సన్ లైఫ్లో త్రీ స్టేజెస్ ఎడ్యుకేషన్ స్టేజ్ ఎర్నింగ్ స్టేజ్ రిటైర్మెంట్ స్టేజ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ వల్ల అసలు మీకు ఏమి ఉపయోగం ఇప్పుడు చూద్దాం మీ క్యాష్ ఫ్లోని మేనేజ్ చేస్తూ మీ ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు మీ ఇన్కమ్ అండ్ ఖర్చుల మధ్య కొంత బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు సేవింగ్స్ని పెంచుకోవచ్చు ట్యాక్స్ ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ పొందవచ్చు లైఫ్ గోల్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి సంపదను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు రిటైర్మెంట్ లైఫ్ని సెక్యూర్గా ఉంచుకోవచ్చు ఫైనల్గా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ వల్ల మీరు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ పొందవచ్చు మీకు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ యూజ్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మరి మీ సంపద కోసం ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని నియమించుకున్నా లేక మీరే మీ ప్లాన్ చేసుకుందాం అనుకున్న ఈ స్టెప్స్ని సీరియస్గా పాటించాలి స్టెప్ వన్ ఐడెంటిఫై యువర్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ స్టెప్ టూ ఐడెంటిఫై యువర్ గోల్స్ స్టెప్ త్రీ ఐడెంటిఫై ఫైనాన్షియల్ గ్యాప్స్ యువర్ గోల్స్ స్టెప్ ఫోర్ ప్రిపేర్ యువర్ పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ స్టెప్ ఫైవ్ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ స్టెప్ సిక్స్ పీరియోడికల్లీ రివ్యూ యువర్ ప్లాన్
ఈ స్టెప్ ఏమిటంటే మీ ఇంట్లో సంపాదించే వారందరూ ఒక చోట కూర్చొని మీ ఇంటి ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సేకరించండి అంటే మీ ఇన్కమ్ ఖర్చులు మీ ఆస్తులు మీ అప్పులు ఇలా వీటిని ఫోర్ హెడ్డింగ్స్తో డివైడ్ చేయండి ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ సో ఎప్పుడైతే మీరు మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని చూస్తారో మీకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది మీ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ మీద స్టెప్ టూ ఐడెంటిఫై యువర్ గోల్స్ మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులందరినీ వారి ప్రస్తుత అండ్ ఫ్యూచర్ గోల్స్ని అడిగి తెలుసుకోండి ఆ గోల్స్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ప్రయ ప్రతి ఒక్క దాన్ని టైం పీరియడ్ని బట్టి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి ఎప్పటికల్లా మీరు మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్ రీచ్ అవ్వగలరు ఈ పని వల్ల మీకు మీ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ని అండ్ మనీ ఎంత కావాలి అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది స్టెప్ త్రీ ఐడెంటిఫై ఫైనాన్షియల్ గ్యాప్స్ మీరు ఫైనాన్షియల్గా ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది అర్థమైతే అంటే మీ ప్రజెంట్ ఆస్తులు అప్పులు ఎంత సేవ్ చేయగలుగుతున్నారు మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్ అచీవ్ అవ్వడానికి ఎంత అవసరం ఇవన్నీ కూడా ఒక ఐడియా ఇస్తాయి దీనివల్ల మీకు ఇంకా ఎంత మనీ కావాలి దానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది దీని ఆధారంగా మీ యొక్క కరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జనరేట్ చేసే ఇన్కమ్ గురించి అర్థమవుతాయి స్టెప్ ఫోర్ ప్రిపేర్ యువర్ పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ మీ సంపాదన అండ్ మీ గోల్స్కి మధ్య డిఫరెన్స్ అర్థమైతే నెక్స్ట్ మీరు చేయవలసింది మీకు తగిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ని మీరు చూస్ చేసుకోవాలి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ స్టాక్స్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పీపీఎఫ్ బాండ్స్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు మొదలు పెడుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి మీ గోల్స్ని ఎప్పుడు రీచ్ అవ్వగలరు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ వల్ల మీకు మీ గోల్స్ అన్నింటికి కావలసిన మనీని అండ్ మీ గోల్స్ని అచీవ్ అవ్వడానికి కరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ని ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు స్టెప్ ఫైవ్ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ ఇప్పుడు మీ ఆలోచనలు ఆచరణలో పెట్టే సమయం మీకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ని గ్యాదర్ చేయండి బ్యాంక్ అకౌంట్ డిమేట్ అకౌంట్ అండ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేయండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ని డిసైడ్ అయ్యి ఇన్వెస్టింగ్ని స్టార్ట్ చేయండి స్టెప్ సిక్స్ పీరియడ్కి వెళ్ళి రివ్యూ యువర్ ప్లాన్ నాకు తెలుసు మీరు మీ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ అండ్ స్టార్ట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు దాంతో పాటు మీరు ఇంకో విషయం తెలుసుకోవాలి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ కాదు ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్లాన్కి కావాల్సిన మెయిన్ థింగ్స్ సీరియస్ కమిట్మెంట్ అండ్ పీరియాడిక్ రివ్యూ ప్రతి ఆరు నెలలకి ఒకసారి మీ రివ్యూను చూసుకోవాలి మెయిన్ ఈవెంట్స్ పుట్టుక నుండి మరణం వరకు అన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ప్రతి చిన్న లేక పెద్ద సిచ్యువేషన్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి మీకు ఇవన్నీ చేయడం కుదరడం లేదు అనుకుంటే మీ వల్ల కాదు అనుకుంటే మీరు ఒక మంచి ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ని కలిసి మీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేయవచ్చు ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది మీ లైఫ్ మొత్తం చేసుకోవాలి కంటిన్యూస్గా రివ్యూ ఇచ్చుకుంటూ మీరు మీ లైఫ్ని ఫైనాన్షియల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ప్రాసెసింగ్కి టిప్స్ స్టార్ట్ నౌ మీరు మీ ట్వంటీ థర్టీ ఆర్ ఫార్టీ ఏజ్లో ఉన్న మీరు వెంటనే ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ని స్టార్ట్ చేయండి ప్రతి డేని కౌంట్ చేయండి మీకు మీరు నిజాయితీగా ఉండండి అవసరం అయితే హెల్ప్ తీసుకోండి మీ ప్లాన్స్ని రియలిస్టిక్గా వేసుకోండి పీరియాడికల్లీ అంటే ప్రతి వారం వారం లేక మంత్లీ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అలా మీ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ని మానిటర్ చేసుకోవడం వల్ల వాటికి కావాల్సిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ గురించి తెలుసుకోండి అవసరమైతే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ నుండి బయటకు వచ్చి మరో ప్లాన్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇది మీ వర్క్ మీ మనీ ఎవరు కూడా మీ వర్క్ మీ కోసం చేయరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు వీటిలో ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మంచి ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించండి మీరు చేయవలసిన పనులు ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ని వెంటనే మొదలు పెట్టండి మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ మీ బడ్జెట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి మీ సంపద కోసం మీ మీద డిపెండ్ అయిన వారి కోసం లైఫ్ అండ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ని తీసుకోండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో డిస్కస్ చేశాకే మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ని ఫిక్స్ అవ్వండి రెగ్యులర్గా మీ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్స్ని ట్రాక్ చేస్తూ ఉండండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ కామెంట్ అండ్ షేర్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ